ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் அவங்க எஸ்கேயே பேசுகிறேன் உலக வரலாற்றில் முதல் முறையாக அரபு நாடுகள் உலக அளவில் தீவிரவாதிகளை பற்றி ஒத்துக்கொண்ட ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு நடந்திருக்கு அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய நியூயார்க் டைம்ஸ் மேகசின் அந்த பத்திரிகை வந்து ஒரு உண்மையை வந்து அந்நியர்த்து பண்ணியிருக்கிறாங்க இது முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா காசாவில் தற்போது கிரவுண்ட் அட்டாக் தொடங்கியாச்சு கிரவுண்ட் அட்டாக் தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஆல்மோஸ்ட் இருபது நாட்களாக ஆகாயத்தில் இருந்து பெரிய பெரிய கொடூரமான தாக்குதல்கள் நடந்துகிட்டே இருக்கு இப்படிப்பட்ட தாக்குதல்னால வந்த ஆபத்துகளை அதாவது அதனால வந்த தாக்கங்களை நீங்க பார்த்தீங்கன்னா கண் கொண்டு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு தாக்கங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு ஓரளவுக்கு அதிகமான பேர் இஸ்ரேலுக்கு நேரடியாக வெளிப்படையாக ஆதரவு செய்யக்கூடிய மக்கள் கூட அந்த தாக்கங்கள் அந்த அழிவுகளை பார்க்கும்போது இஸ்ரேலியா இப்படி பண்ணுது அப்படின்ற கேள்விகள் அவங்க மனசுக்குள்ளே வர்றதுக்கு சந்தேகம் இல்லாமல் அப்படி ஒரு எண்ணங்கள் வரும் ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் கூட அந்த ஏழாம் தேதி நடந்த தாக்குதல் கொடூரமான தாக்குதல் போக அதாவது இஸ்ரேல் மக்களை உலகத்தின் பல நாடுகளில் இருந்து இஸ்ரேலில் இருந்த மக்களை கொடூரமாக மிருகத்தனமாக தாக்கியது போக அதற்கான பழி வாங்கும் தாக்குதல் தான் இஸ்ரேல் வந்து இருபது நாளாக ஆகாய தாக்குதல் இன்னைக்கு நேரத்தில் இருந்து கிரவுண்ட் தாக்குதல் அதாவது கிரவுண்ட் அட்டாக் அப்படிங்கிற முறையில் தாக்குதல்களை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு அதனால வந்த அழிவுகள் அதனால வந்த சேதங்கள் அதனால வந்த உயிரிழப்புகளை பார்க்கும்போது எட்டாயிரத்துக்கும் அதிகமான மக்கள் இறந்து விட்டதாக டோல் வந்து கவுண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க எட்டாயிரத்துக்கும் அதிகம் இது வந்து எக்ஸ்போஸ்ட் பாடி இந்த நம்பர் ஆஃப் பாடிஸ் கவுண்ட் பண்றாங்கல்ல அதை வச்சு சொல்ற டேட்டா அந்த டெப்ரீஸுக்கு கீழே இருக்கிற நம்பர் இன்னும் பல ஆயிரக்கணக்கில் இருக்கலாம் ஏன் ஒரு ஒரு மாதம் இப்படியே நடந்துகிட்டே இருந்துச்சுன்னா இன்னும் ஒரு மாதம் அல்லது நாற்பது ஐம்பது நாட்களில் பல லட்சத்தை தாண்டினா கூட ஆச்சரியப்படுறதுக்கே இல்லை நேற்று வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் தாக்குதல்களை தவிர காசாவில் மக்கள் எப்படி இறக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி பற்றி அப்படிங்கிறத பற்றி நேற்று வீடியோவில் பேசியிருந்தோம் ஆனால் இன்னைக்கு உலக அளவில் முதல் முறையாக வரலாற்றில் இப்படி ஒரு விஷயம் நடந்ததே கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அரபு நாடுகளும் மேற்கத்திய நாடுகளின் முக்கியமான அதிகாரிகளும் ஒன்றாக சேர்ந்து ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இவங்க கண்டுபிடிச்சு ரகசியமாக வச்சுருந்த விஷயத்த அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய நியூயார்க் டைம்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பத்திரிகை அந்த விஷயங்களை அந்நர்த்து பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்நர்த்து பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா தோண்டி எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு நோண்டி நோண்டி கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அது என்னன்னா இருபது நாளாக தாக்குதல் நடக்கு காசா மக்களுக்கு ஹியூமானிட்டேரியன் எய்டு வந்து முதல்ல உள்ள கொண்டு போகலாமா வேண்டாமா கொண்டு போகலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிற பெரிய குழப்பம் இருந்தது அட்லீஸ்ட் ஒரு வாரம் ஏழு எட்டு நாட்களுக்கும் அதிகமாக இஸ்ரேல் வந்து காசாவுக்குள்ளாடி யாருமே எதுவுமே கொண்டு வர முடியாது அப்படின்னு பிளாக் பண்ணியிருந்தது பிகாஸ் காசா வாஸ் தீஜ்ட் காசா வந்து முற்றிலுமாக சுற்றி வளைக்கப்பட்டு ஒரு அரண் மாதிரியான ஒரு பாதுகாப்பு வளையம் வந்து உருவாக்கப்பட்டது முத வாரத்திலேயே அந்த ஏர் ஸ்ட்ரைக் நடந்த அந்த வாரத்திலேயே ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ்ரேல் பண்ணது வந்து காசா வாஸ் தீஜ்ட் சுற்றி வளைச்சாங்க சுற்றி வளைச்சதுக்கு அப்புறம் ரெண்டாவது கண்டிஷன் என்ன போட்டாங்கன்னா காசா எல்லையில் அந்த வளையத்துக்கு உள்ளாடி வெளியேந்த யாரும் வரவும் முடியாது உள்ளேந்த யாரும் வெளியே போக முடியாது இன்க்ளூடிங் ஃபாரினர்ஸ் இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் அவங்க அது செஞ்சது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியல் அசஸ்மெண்ட் முறைப்படி காசாவுக்கு உள்ளே தான் எல்லா ஹமாஸ் தீவிரவாதிகளும் இருக்காங்க அப்படின்னு அசஸ்மெண்ட் செய்யப்பட்டது அப்புறம் ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் பிளிங்கன் பைடன் மொத்த அமெரிக்க அதிகாரிகளும் அரபு நாடுகளும் எல்லாரும் அதிகமான அளவில் நெகோசியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் இஸ்ரேல் வந்து ஈஜிப்ட் பார்டர் வழியாக காசாவுக்கு ஹியூமானிட்டேரியன் எய்ட் அதாவது யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஐநா சபை வந்து இதுக்கு வந்து ரொம்ப பாடுபட்டது அப்படின்னு சொல்லலாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டது அந்த பார்கெயின் அந்த நெகோசியேஷனில் ஐநா சபை செக்யூரிட்டி கவுன்சிலுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் ஒரு பெரிய மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கே வந்து அதாவது வேர்ட் ஆஃப் மவுத் ஃபைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அப்படி ரெண்டு பேருமே மாறு மாறி ஒருத்தரை ஒருத்தரை தாக்கிக்கிட்டே இருந்தாங்க இப்போதைய சூழ்நிலைப்படி இஸ்ரேல் வந்து கட்டரஸ் அந்த யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஜெனரல் செக்ரட்டரி வந்து ரிசைன் பண்ணணும் அவர் தேவையில்லாமல் இஸ்ரேலுக்கு எதிராக பேசிட்டாரு அப்படிங்கிற ஒரு போராட்டம் ஒரு போர் ஒரு பக்கம் போய்கிட்டே தான் இருக்கு இன்னைக்கு கூட கட்டரஸ் வந்து இஸ்ரேல ரொம்பவும் டிரெக்டாக வெளிப்படையாகவே தாக்கி இருக்கிறார் இப்போ இவங்க இந்த கண்டுபிடிச்ச விஷயத்துக்கு வருவோம் இப்படி அந்த ஹியூமானிட்டேரியன் எய்டு அது ஃபுட்டாக இருக்கலாம் மெடிசனாக இருக்கலாம் ஃபியூவலாக இருக்கலாம் இப்படி வந்து மக்களுக்கு தேவையானதை அந்த எஜிப்ட் எல்லை வழியாக கொண்டு போக ஆரம்பித்தாங்க இதில் எஜிப்டுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் எஜிப்டுக்கும் அரபு நாடுகளுக்கும் பெரிய பெரிய நெகோச
இப்படி ட்ரக்கு ட்ரக்காக உள்ளாடி ஃபுட்டு ஃபியூவல் அப்படின்னு உள்ளே போய்கிட்டே இருக்கேன் இது வந்து பொதுமக்களுக்கு போகிறதுக்கு பதிலாக ஹமாஸ் தீவிரவாதிகிட்ட போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னு ஒரு பெரிய கேள்வியாக இருந்தது அதுக்கு இன்னைக்கு ஒரு பெரிய உண்மையான பதில் கிடைச்சிருக்கு இது ஆல்மோஸ்ட் பத்து நாட்களாக கடந்த பத்து நாட்களாக ரகசியமாக வைக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் அராப் அண்ட் வெஸ்டர்ன் அஃபிஷியல்ஸ் அக்ரி ஹமாஸ் இஸ் கீப்பிங் காசா ஃபுல் ஃபியூவல் ஃபார் இட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த காசாவில் இருக்கக்கூடிய பொது மக்களுக்காக பாலஸ்தீனிய மக்கள் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா பொது மக்கள் அந்த அப்பாவி மக்களுக்காக ஹியூமானிட்டேரியன் எய்டு அப்படிங்கிற பேரில் உள்ளே போன ட்ரக்கில் இருந்த ஃபுட்டு எரிவாயு மெடிசின் இன்க்ளூடிங் ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாமே வந்து இப்போ ஹமாஸ் கிட்ட இருக்கு அராப் அண்ட் வெஸ்டர்ன் அஃபிஷியல்ஸ் வந்து நியூயார்க் டைம்ஸ் கிட்ட ரொம்ப ரிலக்டண்டா கொடுக்க வேணாம் அப்படிங்கிற விருப்பமே இல்லாமல் ஒரு சில தரவுகளை ஒரு சில டேட்டாவை கொடுத்ததில் அதுவும் இந்த வீக்கெண்ட் ஒவ்வொரு த வீக்கெண்ட் இட் நடந்திருக்கு ஹமாஸ் இஸ் ஸ்டாக் பைலிங் ஃபுட் அண்ட் ஃபியூவல் இன் த காசா ஸ்ட்ரிப் அந்த காசா ஸ்ட்ரிப்பில் அந்த ஈஜிப்ட் எல்லை அந்த பார்டர் வழியாக கேட்டு வழியாக உள்ள வந்த உடனே அதிகமான ட்ரக்ஸை வந்து டைவெர்ட் பண்ணி இது வந்து இஸ்ரேல் வந்து அங்கே போரில் ஏர் ஸ்ட்ரைக்காக இருந்தாலும் சரி கிரவுண்ட் அட்டாக்காக இருந்தாலும் சரி பெரிய பெரிய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அண்டர் கிரவுண்ட் ஆப்ரேஷன் சென்டர்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா ஹமாஸோட ஆப்ரேஷன் சென்டர்ஸ் அங்கெல்லாம் இஸ்ரேல் ரெய்டு பண்ணுறதுல பிஸியாக இருந்தப்ப இந்த ஈஜிப்ட் வழியாக வந்த அதிகமான ட்ரக்ஸை வந்து டைவெர்ட் பண்ணி அந்த காசா ஸ்ட்ரிப்லேயே அதிகமான ஃபுட் அண்ட் ஃபியூவலை வந்து ஹமாஸ் இஸ் ஸ்டாக் பாயிங் கீப்பிங் இட் ஃப்ரம் ரெசிடென்ட்ஸ் ஹூ ஆர் இன் டெஸ்பரேட் நீட் அதாவது லட்சக்கணக்கான மக்கள் அவனுங்க வந்து கொஞ்சம் தான் தே ஆர் வெரி ஸ்மால் இன் நம்பர்ஸ் ஹமாஸ் பொதுமக்கள் அதிகமாக இருக்காங்க அந்த பொதுமக்களே அவங்களுக்கு உதவி செய்கிறாங்க அது வேற விஷயம் அது வேற ஒரு டைனாமிக்ஸ் இப்போ இந்த பொதுமக்களுக்கு போக வேண்டிய ட்ரக்ஸை டைவெர்ட் பண்ணி இவனுங்களோட பங்கர்ஸ் அண்ட் அந்த பெரிய பெரிய டனல்ஸ் இருக்கு இவனுங்களோட பங்கர்ஸ் அப்புறம் பெரிய பெரிய டனல்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா அங்கே போய் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கக்கூடிய விஷயத்த நியூயார்க் டைம்ஸ் அந்த பத்திரிகை நிறுவனம் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கு மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன ஒரு கொடுமையான விஷயம் பார்த்தீங்களா ஆனால் இதை இனிஷியலாக இஸ்ரேல் வந்து ஃப்ளாக் பண்ணப்ப இப்படி இவங்க பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு பொதுமக்களுங்கிற பேரில் அவங்களுக்கு வரக்கூடிய உணவாக இருந்தாலும் சரி எரிவாயுவாக இருந்தாலும் சரி தீவிரவாதிகள் திருடி இன்னும் இந்த போர் ஒரு மாதமோ ரெண்டு மாதமோ மூணு மாதமோ இஸ்ரேல் இப்படி தாக்கிக்கிட்டே இருந்தால் பொதுமக்களுக்கு சாப்பாடு கிடைக்காத சூழ்நிலை வந்தால் கூட தீவிரவாதிகளுக்கு சாப்பாடு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை கண்டிப்பாக வரும் அப்படின்னு இஸ்ரேல் வந்து மொதல் வாரத்திலேயே ஐநா சபையிடம் ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்துச்சு இப்போ ஐநா சபை தோற்றுருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் ஐடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏற்கனவே நான் பலமுறை சொல்லியிருக்கிறேன் அங்கே வந்து ரொம்ப திங்க் டேங்க்ஸ் அப்படிங்கிற போது ரொம்ப குறவு மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வயசான ரொம்பவும் யோசிக்க முடியாத ஒரு சில தலைவர்கள்ங்கிற பேரில் அவங்களை எப்படி செலக்ட் பண்ணுறானுங்கன்னு எனக்கு இந்த கட்டரசெல்லாம் எதுக்கு இருக்கிறாரு எப்படி செலக்ட் பண்ணுறானுங்க என்ன விஷயம்னா எனக்கு புரியலை ஐநா சபை ஐநா சபை செக்யூரிட்டி கவுன்சிலில் இந்தியா போன்ற நாடுக்கு பெர்மனண்ட் பிளேஸ் இல்லைனா இங்கே எல்லாம் இருக்கிறவனுங்க எப்படி யோசிக்கிறானு இவனு யார் அதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பெரிய கேள்வி ஸோ இஸ்ரேல் அப்போவே சொல்லியிருந்துச்சு இந்த ஐநா சபையில் உள்ளவனுங்க தான் அப்படியெல்லாம் இல்லை அதெல்லாம் நாங்கள் பார்த்துக்குவோம் இப்போ பாருங்கள் அவங்க சந்தேகப்பட்டது அப்படியே நடந்துச்சு இதில் இருக்கக்கூடிய பெரிய ஆபத்து என்னன்னா பட்டினி போட வேண்டியவன சாப்பாடு நிறைய கொடுத்து கொழுக்க வச்சா அது ஒரு ரிவர்ஸ் எஃபெக்ட் ஒரு ஆப்போசிட் எஃபெக்டில் நடக்குமா இல்லையா மக்கள் சாப்பாடு கொடுக்க வேண்டிய மக்களை பட்டினியில் போடுறானுங்க பட்டினியில் போட வேண்டியவனுக்கு நல்ல சாப்பாடு கொடுத்து வேற வேற நாட்டிலேருந்து வர சாப்பாடை கொடுத்து வேற வேற நாட்டிலேருந்து வர நல்ல மருந்தெல்லாம் கொடுத்து கொழுக்க வச்சிருக்கிறானுங்க இது பத்து நாளாக நடந்துகிட்டு இருக்கு அது மட்டும் இல்லை மக்களுக்கு போக வேண்டிய ட்ரக்ஸை டைவெர்ட் பண்ணி பெரிய பெரிய பங்கர்ஸுக்கும் டன்னல்ஸுக்கும் அனுப்பி இப்போ இந்த போர் ஒரு வேளை இஸ்ரேல் வந்து தொடர்ந்து ரெண்டு மாதமோ மூணு மாதமோ தொடர்ந்து தாக்கிக்கிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்குவான் பொதுமக்களுக்கு எதுவுமே இருக்காது அதாவது ஹியூமானிட்டேரியன் எய்டு வந்து இனிஷியலாக ஒரு குறிப்பிட்ட அந்த அது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சராக இருக்கலாம் ரோடாக இருக்கலாம் எந்த லேண்டிங் ஹெலிகாப்டர் லேண்டிங்காக இருக்கலாம் அதுக்குள்ள இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கிற வரைக்கும் தான் அது மாதிரியான ஹியூமானிட்டேரியன் எய்டோட சப்ளை வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் இஸ்ரேல் போன்ற ஒரு பெரிய படை வந்து உள்ளே போய் கிரவுண்ட் அட்டாக் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த சப்ளை கூட ஹால்ட் ஆகிடும் அப்படி ஹால்ட் ஆகக்கூடிய ந
அது வந்து அவனுகளுக்கு ரெண்டு மூணு மாசம் இருக்கும் சி ஒரு நாடு ஒரு பெரிய போரை சந்திக்குது அது பெரிய நாடாக இருந்தால் கூட ரஷ்யா சைனா இந்தியா அமெரிக்கா பிரான்ஸ் இது மாதிரியான பெரிய நாடுகளாக இருந்தால் கூட அந்த நாட்டோட மிலிட்டரி பவர் அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் இருக்கும்போது எவ்வளவு நாளுக்கு எவ்வளவு மாசத்துக்கு அவங்களோட பேக்கப் அது ஃபுட்டு சப்ளை மெடிசன் சப்ளை அப்புறம் ஏன் வெப்பன் சப்ளை ரீப்ரொடக்ஷனு இதெல்லாம் வந்து எவ்வளவு நாளைக்கு பேக்கப் இருக்குதோ அதை பொறுத்து தான் அந்த நாடு வந்து எவ்வளவு நாள் போர் செய்ய தயார் இப்போ பார்த்தீங்களா உதாரணத்துக்கு ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் உக்ரைன் போர் கிடையாது அது நேட்டோ செய்யக்கூடிய போர் ஆல்மோஸ்ட் முப்பதுக்கும் அதிகமான நாடுகள் ஒன்று சேர்ந்து ரஷ்யாவுக்கு எதிராக செய்யக்கூடிய போர் ஆனால் ரஷ்யா வந்து ஒரே ஒரு நாடு இங்கே நீங்கள் நல்லா கவனிங்க உக்ரைன் போன்ற நாட்டுக்கு சப்ளை வந்து ஒரு முப்பது நாற்பது நாடுகள் வந்து தொடர்ந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்க முடியும் அவனுகளுக்கு ஒவ்வொரு நாட்டுக்குமே இப்போ நீங்கள் பிரான்ஸ் எடுங்க ஜெர்மனி எடுங்க அமெரிக்கா எடுங்க பிரிட்டன் எடுங்க அவனுகளுக்கு ஒவ்வொரு நாட்டுக்குமே ஒரு போர் அப்படின்னு சூழ்நிலை வந்தால் நாற்பது நாளைக்கு அல்லது அறுபது நாளைக்கு அல்லனா தொண்ணூறு நாளைக்குன்னு வெப்பன் சப்ளை ஃபுட் சப்ளை கேஸ் சப்ளை ஃபியூல் சப்ளை அப்படின்னு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதை பொறுத்து தான் அந்த நாடோட மிலிட்டரி எவ்வளோ பவர்ஃபுல் அந்த நாட்டுடைய பொருளாதாரம் எவ்வளோ பவர்ஃபுல் ரிசர்வ் கரன்சி இதெல்லாம் பார்க்கணும் இப்படி இருக்கக்கூடிய எல்லா நாடுகளோட கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேக்கப்பை வந்து உக்ரைனுக்கு கொடுத்தாலே உக்ரைன் வந்து இந்த போரை வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷமோ ஆறு வருஷமோ பத்து வருஷமோ பண்ண முடியும் ஆனால் ரஷ்யாவுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை கிடையாது இருந்தாலும் பாருங்க ரஷ்யா மாதிரியான ஒரு நாடு இவ்வளவு பொருளாதார தடைகளுக்கு மத்தியில் ரெண்டு வருஷமா முப்பது முப்பத்தைந்து நாடுகளுக்கு எதிராக ஒரு தனி மனிதனா போற பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை வந்து ஹமாஸுக்கு வந்தா அவனுகளால ஒரு வாரமோ ரெண்டு வாரமோ மூணு வாரமோ தாக்கி பிடிக்க முடியாது கத்தாரா இருந்தாலும் சரி சவுதியாக இருந்தாலும் சரி இந்த இஸ்ரேலோட சீஜ் இருக்கு பாத்தீங்களா இதை தாண்டி அவனுகளுக்கு சப்ளை கொடுக்க முடியாது இந்த ஹியூமானிட்டேரியன் எய்டுங்கிற முறையில எகிப்து வழியாக போகக்கூடிய சப்ளை இல்லாம இருந்தா ஹமாஸ் வந்து அவங்களோட பேக்கப்பே வந்து நல்ல மேக்சிமா போனீங்கன்னா ரெண்டு வாரம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க நல்ல ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு இந்த போர் தொடங்கி தாக்குதல் முடிஞ்ச ரெண்டாவது மூணாவது நாள்லயோ இஸ்ரேல் வந்து ரொம்ப கொடூரமான வன்மையாக ஏர் ஸ்ட்ரைக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் போது அந்த ஹமாஸோட தலைவர் வந்து ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்துருந்தார் அந்த இன்டர்வியூவை நீங்க நல்லா கவனிங்க இது வரைக்கும் நடந்த போர் மாதிரி கிடையாது இந்த போர் இஸ்ரேல் வந்து எத்தனை வருஷம் தாக்குனாலும் நாங்கள் இதை தாக்கி பிடிக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஓப்பனாகவே சொன்னார் எங்ககிட்ட சப்ளை இருக்கு எங்ககிட்ட பேக்கப் இருக்கு அப்படின்னு ஃபுட்டாக இருந்தாலும் சரி எண்ணெயாக இருந்தாலும் சரி பேக்கப் இருக்கு அப்படின்னு பேசியிருந்தாப்புல அப்படி நான் என்ன அர்த்தம்னா திஸ் இஸ் அ வெரி சொஃபிஸ்டிகேட்டட் வார் இந்த வாருக்காக ரொம்ப டாக்டிக்கலாக ஸ்ட்ரட்டிஜிக்கலாக ரொம்ப மாசக்கணக்கில் பிளான் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறது அந்த ஒரு இன்டர்வியூவில் தெரிஞ்சிச்சு ஆனால் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட இஸ்ரேல் வந்து அவங்களோட பங்கர்ஸு அவங்களோட ஸ்டோரேஜு எங்கெங்கெல்லாம் இது மாதிரியான சப்ளைஸ் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த இடத்துல தான் டைரக்ட் அட்டாக் பண்ணாங்க அதாவது டிரெக்டட் அட்டாக் அந்த அட்டாக் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு இருநூறு முந்நூறு டார்கெட்ஸ் வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க இஸ்ரேல் ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய அதிகமான பேக்கப் வந்து இப்போ இல்லாமல் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அதனால தான் அப்பாவி மக்களுக்காக பொதுமக்களுக்காக வரக்கூடிய சப்ளையை இவனை கவர்ட் பண்ணி திருடி பெரிய பெரிய டனல்ஸ்ல பதுக்கி வச்சிருக்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த உண்மையை இப்போ கண்டுபிடிச்சு மேற்கத்திய நாடுகள்கிட்டையும் எல்லா அரபு நாடுகளையும் இந்த ப்ரூஃபை கொடுத்தப்ப அதற்கான வீடியோஸ் இவங்க எப்படி ஸ்டோர் பண்ணாங்க இது எங்க போகுது அரபு நாடுகள் முதல் முறையாக ஒரு தீவிரவாத அமைப்பின் தீவிரவாத செயலை அசிங்கமான செயலை ஆமா ஹமாஸ் வந்து பொதுமக்களுக்கு போன சாப்பாட்டை எண்ணெயை வந்து திருடி இருக்காங்க அப்படின்னு ஒத்துக்கிட்டு இருக்க மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது தீஸ் கமெண்ட்ஸ் பேக்கப் சிம்லர் இஸ்ரேலி அசோசியன்ஸ் இஸ்ரேல் வந்து இதே இதை உங்களோட ஸ்பைங் இன்டெலிஜென்ஸ் கேதரிங் வந்து வேற லெவல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த அட்டாக் வந்து எப்படி நடந்ததுன்னு உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அது ஒரு பெரிய ஃபெயில்யூர் அது இன்டர்னல் நம்ம நாடு மாதிரி இந்தியா மாதிரி அங்கேயும் திடீர்னு கொஞ்சம் துரோகிகள் அதிகமானதுனால தான் அப்படி ஒரு அட்டாக் அங்கே நடக்க முடிஞ்சது அல்லனா இஸ்ரேல் அது ஒரு கோடி மக்களுக்கு மத்தியில் இந்தியாவில் இருக்கிற மாதிரி நூற்றி முப்பது கோடி மக்கள் எங்கே இருக்காங்க ஒரு கோடி மக்கள் எங்கே இருக்கிறாங்க சரியா நூற்றி முப்பது கோடி மக்களில் ஒரு பர்சன்டேஜினால ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ குரோர் பீப்புள் சரியா அதுவே இஸ்ரேலை விட அதிகமான பாப்புலேஷன் ஒன் பர்சன்டேஜினா எது சொல்கிறேன்னா துரோகிகளை சொல்கிறேன் அப்படிப்பட்ட நாட்டில் அதிகமான துரோகிகள் இருக்கிறது இது வரைக்கும் வரலாற்றில் அப்படி
இந்த அஃபிஷியல்ஸ் வந்து இன்னைக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டெரர் குரூப் வந்து அதிகமான அதாவது ஆச்சரியப்படக்கூடிய அளவில் அவங்களோட நெட்ஒர்க் ஆஃப் டனல்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா டனல்ஸ்லேயே நிறைய கனெக்டிவிட்டி வச்சுருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதாவது காசா ஸ்ட்ரிப் அண்ட் காசா முழுவதுமாக இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு நூறு நூற்றம்பது டனல்ஸ் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க இதில் ஒரு டனலை கூட ஏர் ஸ்ட்ரைக்னால் பாதிக்க முடியாது தாக்க முடியாது அழிக்க முடியாது ஸோ அதனால தான் இப்போ கிரவுண்ட் அட்டாக்கில் வந்து ரொம்ப கொடூரமான இமேஜஸ் அவங்களால பார்க்க முடியும் நிறைய கிராஃபிக்ஸ் வந்து நீங்கள் பார்க்குறது காரணமே வந்து கிரவுண்ட் அட்டாக்கில் இந்த டனல்ஸ் இவனு இஸ்ரேல் கண்ணிலேருந்து இவனால் தப்பிக்க வைக்க முடியாது ஆனால் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா அம்மாஸ் வந்து ஒரு நூற்றம்பது இருநூறு டனல்ஸ் வந்து உள்ளாடியே ஒரு பெரிய நெட்ஒர்க் இருக்கிறதாகவும் இந்த டெரர் குரூப் வந்து அமேஸ்டு ஸ்டோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அமேஸ்டு ஸ்டோர்ஸ்னால் என்ன அர்த்தம்னா அந்த நெட்ஒர்க் ஆஃப் டனல்ஸுக்கு உள்ளாடியே இவனுக்கு அந்த மக்களுக்கு வந்த சாப்பாடையும் எண்ணெயும் வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிறாங்க பாருங்கள் அதை பார்த்தா ஷாக்கிங்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா அதாவது சோர்சஸ் வந்து இந்த நியூ கே நியூயார்க் டைம்ஸ் சோர்சஸ் வந்து என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கேன்னா ஹமாஸ் ஹேஸ் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் கேலன்ஸ் ஆஃப் ஃபியூவர் பல நூறாயிரம் கேலன் அளவில் வந்து என்ன வந்து பல குட்டி குட்டி நாடுகளுக்கே சப்ளை பண்ணுற அளவுக்கு இந்த நெட்ஒர்க் ஆஃப் டனல்ஸில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்களாம் இந்த கேலன்ஸ் ஆஃப் ஃபியூவல் இந்த எரிவாயு தான் அவனுங்களோட ராக்கெட்டை பவர் பண்ணுறதுக்கும் அங்கே அவங்க அந்த அட்டாக் பண்ணுறதுக்காக சுத்துறானுங்களில் அந்த டன்ஸ்க்கு உள்ளாடியே அந்த வெஹிக்கிள்ஸு மிலிட்டரி யூசஸ்ஸு எல்லாத்துக்குமே இந்த எண்ணெயை தான் இந்த கேஸ் கேலன்ஸ் ஆஃப் ஃபியூவலை தான் பல ஆயிரக்கணக்கில் கேலன்ஸ் ஆஃப் ஃபியூவல் இருக்குல்ல அதை தான் பயன்படுத்துகிறதா ரிப்போர்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதோட சேர்த்து தான் வாட்டர் மெடிசின் அண்ட் ஃபுட்டு எல்லாமே பல மாதங்களுக்கு அளவுக்கு பயன்படுத்துகிற மாதிரி ஆனால் இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் இன்றைக்கி யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஒரு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் அது ஐநா சபை அர் அர்ஜிங் இமீடியட் காசா சீஸ் ஃபயர் ஓட்டு போட்டதில் இந்தியா வந்து அந்த ஓட்டில் ஓட்டு போட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிச்சு அப்ஸ்டைன் ஆகிடுச்சு ஆனால் ஓவர்வெல்மிங் மெஜாரிட்டி உலக அளவில் இருக்கக்கூடிய மற்ற எல்லா நாடுகளுமே ஆமாம் காசால சீஸ் ஃபயர் வரணும் அப்படின்னு ஓட் பண்ணி இன்றைக்கி ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இஸ்ரேல் இதை கண்டுக்கோன்னு நினைக்கிறீங்க போடா நீயே வந்து அந்த பதவிக்கு செல்லுபடி ஆகாதவன் நீ ரிசைன் பண்ணணும்னு நான் போராடிக்கிட்டு இருக்கிறேன் நீயே நான் புது ரெசல்யூஷன் கொண்டு வருது நான் சீஸ் ஃபயர் நான் விரும்பினா சீஸ் ஃபயர் கொண்டு வருவேன் அதாவது நேற்று ஒரு ரிப்போர்ட் நான் படித்தேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இஸ்ரேலுக்கு எதிராக இப்போ இஸ்ரேலை மொத்தமாக ஒரு பொடி கூட இல்லாமல் அழிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுற நாடு வந்து ஈரான் அமெரிக்கா மட்டும் இந்த வாரில் இல்லைன்னா இஸ்ரேலை மொத்த அரபு நாடுகளும் இன்க்ளூடிங் ஈரான் வந்து ஒரு பெரிய ஃப்ரண்ட் வார் ஒன்று ஆரம்பித்து ஒரு நெடு நீண்ட போர் ஆரம்பித்து இஸ்ரேலை மொத்தமாக காலி பண்ணியிருப்பானுங்க அப்படின்னு காலி பண்ணியிருப்பானுங்கன்னு சொல்லும்போது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நியூக்ளியர் வார் வராமல் இருந்தால் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் இஸ்ரேல் வந்து அணு ஆயுதத்தை பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு மட்டும் முடிவு பண்ணான்னு வச்சுங்க இவனுங்க எல்லாருமே காலி ஆகிடுவானுங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை வராமல் இருந்தால் மட்டும்தான் இவனுக்கு எல்லாரும் தப்பிப்பானுங்க ஆனால் இவங்களோட விருப்பம் முக்கியமாக ஈரானோட விருப்பம் என்னன்னா கண்டிப்பாக இவனுங்க எல்லாவரையுமே காலி பண்ணணும் இஸ்ரேலை மொத்தமாக காலி பண்ணணும் இதில் இவங்களுக்கு இதை பண்ண முடியாமல் இருக்கிறதுக்கு மிக முக்கிய காரணம் அமெரிக்கா தான் ஐடிஎஃப் வந்து இஸ்ரேல் டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஃபோர்ஸோட இட் ஹஸ் ஸ்டெப்ட் அப் ஆப்ரேஷன்ஸ் இன் காசா அப்படி அதாவது இஸ்ரேலுக்குள்ளாடியும் அதிகமான ராக்கெட் ஃபயர் நடக்கு மிசைல் ஃபயர் ஃப்ரம் லெபனன் வந்து அதிகமான இன்னைக்கு கூட இஸ்ரேல் முழுவதுமாக அந்த ராக்கெட் சைரன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எப்போல்லாம் ஒரு ராக்கெட் வந்து இஸ்ரேலில் ஏதாவது ஒரு பகுதியில் லேண்ட் ஆகுதோ மொத்த நாட்டுக்கு உள்ளாடியுமே சைரன் பண்ணுற மாதிரி அவங்க சென்சார்ஸ் அண்ட் செட்டப் இருக்கு இன்னைக்கு கூட காசா பார்டர்லேருந்து வந்த அந்த இஸ்ரேலில் கிபூட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு சிட்டி இருக்குது அந்த கிபூட்ஸில் வந்து மொத்த ராக்கெட் சைரன் வந்து இன்றைக்கி ட்ரிகர் ஆகிருக்கு பாலஸ்தீனியன்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இஸ்ரேல் டேங்க்ஸ் அந்த பீரங்கிகள் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய ஹமாஸ் கன்மேன் இருக்காங்கள்ல துப்பாக்கி வச்சு சொல்கிற அவங்க கூட இன்றைக்கி நேருக்கு நேராக ஃபயர் எக்ஸ்சேஞ்ச் இருந்ததாக பாலஸ்தீனியன் பொதுமக்களே சொல்லியிருக்கிறாங்க இஸ்ரேலோட ஃபாரின் மினிஸ்டர் கோகன் இன்னைக்கு என்ன சொல்லியிருக்கிறாருனா டர்க்கி வந்து கொஞ்ச நாட்களாகவே முக்கியமாக எர்டோகன் வந்து ரொம்ப மோசமாக இஸ்ரேலை பற்றி பேசுகிறாரு மேற்கத்திய நாடுகள் தான் இஸ்ரேல் இப்படி ஒரு பெரிய ஜனசைடு இனப்படுகொலை செய்கிறதுக்கு காரணமே மேற்கத்திய நாடுகள் இஸ்ரே
நத்தனியாக அதெல்லாம் பார்க்க முடியாது எனக்கு முதல்ல அட்டாக் தான் முக்கியம் ஹாஸ்டேஜஸ் எல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தவர் இன்னைக்கே ஓரளவுக்கு அந்த ஹாஸ்டேஜஸோட ரிலேட்டிவ்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸோட பேச ஒத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னதாக ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு ராக்கெட் வந்து இஸ்ரேலோட கிரியாத் ஓனோ அண்ட் ஹாலான் அப்படிங்கிற எல்லா சிட்டியுமே வந்து ஹமாஸோட ராக்கெட்ஸ் லெபனனோட ராக்கெட்ஸ் வந்து அட்டாக் பண்ணியிருக்கிறாங்க இன்னைக்கு நான் சொன்னல இவனு ஒரு நூறு நூத்தம்பது ஆயிரக்கணக்கில் இந்த டனல் நெட்ஒர்க் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னல ஹமாஸோட நெட்ஒர்க் இன்னைக்கு ஒரு நாள்லேயே இஸ்ரேல் ஏர்போர்ட்ஸ் வந்து நூற்றி ஐம்பதுக்கும் அதிகமான ஹமாஸ் டனல்ஸ் பங்கர்ஸ் டேங்க்ஸை வந்து அழிச்சிருக்காங்க மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது அவர் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் கேலண்ட் சொல்கிறாரு இஸ்ரேலோட டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் கேலண்ட் சொல்கிறாரு இந்த போர் ஒரு புதிய ஃபேஸுக்கு அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்ந்தாச்சு அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்படின்னா யாருமே அவங்கள நிறுத்த முடியாது தடுக்க முடியாதுன்னு அர்த்தம் இஸ்ரேல் கிரவுண்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து இஸ்ரேல் கிரவுண்ட் இஸ்ரேல் கிரவுண்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்டிங் இட்ஸ் ஆக்டிவிட்டி இன்சைட் காசா அதனால தான் சொல்கிறேன் வேற வழி இல்லாம தான் இந்த அரேபும் வெஸ்டர்ன் நாடுகளும் இந்த ஹமாஸ் ஏன்னா இவங்க உள்ள போய் எல்லாம் உண்மையும் கண்டுபிடிச்சு வெளியே காட்டிடுவாங்கல்ல அதனால தான் வெஸ்டர்ன் அதிகாரிகளும் அரேப் நாடுகளும் எல்லாரும் ஒன்னாக சேர்ந்து இந்த ஹமாஸ் வந்து பொதுமக்களுக்கான சாப்பாடை திருடிடுச்சு அப்படிங்கிறத ஒத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேற வழியே இல்லை என்ன பண்ண முடியும் சொல்லுங்க இப்படி அதாவது பொதுமக்களுக்கு போகக்கூடிய வாட்டர் மெடிசின் ஃபுட்டு இது எல்லாத்தையும் திருடுறோம் மனுஷனா இதனால தான் நான் தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறேன் நீ உன் நாட்டுக்காக உன் மக்களுக்காக போராடுறான்னு சொல்றியே உன்னை உன்னோட பத்து பேருக்காக உன்ன மாதிரியான பத்து பேருக்காக நீ போராடுற அப்படிங்கிற பேர்ல பல லட்சம் பொதுமக்களை பாலஸ்டீனியன்ஸ் செய்ய கொல்லுறையே அழிக்கிறையே உனக்கு அதை நினைச்சு அசிங்கமா தெரியல இன்னைக்கு ஹமாஸ் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா ரஷ்யாவில இருந்து எட்டு பேரு ஹாஸ்டேஜஸா ஹமாஸ் கிட்ட இருக்காங்க புட்டின் வந்து இப்படியே நீ என்னோட ஆள் கிடையாண்டா பிடிச்சி வச்சிருக்க அப்படின்னு சொன்னாலே போதும் சொல்லியிருப்பார் போல இருக்கு இன்னைக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு அந்த ரஷ்யன் எட்டு பேரையும் ஹாஸ்டேஜஸ் எட்டு பேரையும் ரிலீஸ் பண்ணுறதா இன்றைக்கி ஹமாஸ் வந்து ரிப்போர்ட் வெளியிட்டுருக்கு இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் கடந்த இரண்டு மூன்று நாட்களாக வந்த ஒரு ரிப்போர்ட் என்னான்னா வந்து இன்டைரக்டாக இஸ்ரேல் வந்து அந்த ஹாஸ்டேஜஸை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு வேறு டீல்லாம் நெகோஷியேட் பண்ணுறதா ரிப்போர்ட் வந்தது இன்றைக்கி அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது நாங்கள் யாருக்காகவும் எதுவும் ஹாஸ்டேஜஸ்க்காக எதுவுமே நாங்கள் இந்த நெகோஷியேட் பண்ணலை அப்படின்னு இன்றைக்கி இஸ்ரேல் வந்து அத்தன்டிக் ரிப்போர்ட் வெளியிட்டுருக்கு அதாவது இந்த கிரவுண்ட் இன்வேஷன் தொடர்ந்து ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு மூணு நாளைக்கு அப்படின்றத விட ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம் அப்படி நடந்துச்சுன்னு வச்சுங்க காசா சிட்டி வில் பி அ பிளடி கிரைண்ட் பவுடர் ஆகிடும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சொல்கிறேன் அதை கட்டி எழுப்புறதுக்கு இன்னைக்கு எத்தனை வருஷம் ஆகுமோ யாருக்குமே தெரியாது இன்னைக்கு கூட ஐடிஎஃப் வந்து ஸ்ட்ரைக்ஸ் ஹெஸ்பல்லா மொத்த படையுமே இஸ்ரேல் ஃப்ரெஷ் மிசைல் அட்டாக் பயன்படுத்தி ராக்கெட் அட்டாக் பயன்படுத்தி தொடர்ந்து தாக்கிக்கிட்டே இருக்கு லெபனனும் ஃப்ரெஷ்ஷா அட்டாக் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கிறாங்க இந்த போர் ஒரு பெரிய போரா மாறிடுச்சு இது இதுல ஒரு இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய குழப்பத்தை பாருங்க இஸ்ரேல் வந்து இன்னும் ஐநா சபை சொல்றதை கேட்காது மேற்கத்திய நாடுகளும் இஸ்ரேலுக்கு ஏற்றார் போல கோஆபரேட் பண்ணலன்னா நான் செத்தா செத்துட்டு போறேன் அமெரிக்கா நீ ஒதுங்கு பிரிட்டன் ஒன்னெல்லாம் நான் மதிக்கவே இல்லை பிரான்ஸ் உனக்கு எதாவது வேணும்னா சொல்ல நான் பண்றேன் சரியா ஜெர்மனி வரவே வராது ஜெர்மனிக்கும் யூதர்களுக்கும் உள்ள கதை உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த போர் வந்து இஸ்ரேல் வந்து எவன் என்ன சொன்னாலும் பரவாயில்ல நான் என்னோட வேலையை செய்வேன் என்னது இந்த தீவிரவாதிகளை ஒழிக்காம விட மாட்டேன் அப்படிங்கிற சூழ்நிலை வந்துருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனால் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது பொதுமக்களுக்கு போன உணவை மருந்த தண்ணியை எண்ணெயை துணிமணிகளை இதை திருடி உன்னோட பங்கர்ஸ்லையும் டனல்ஸ்லையும் வச்சுருக்கிறியே இவன் மனுஷங்கிறீங்க உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் மை சேனல் அண்ட் லை கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரம் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் யூர் லைஃப் நம்மளால் எப்போவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ்